אנחנו היום נבקר בשכונה מאוד 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 קטנה של תל אביב ושמעט אנשים דווקא מכירים באמת זה המושבה גרמנית, אמריקאית, גם וגם מה קשור הכל זה? אנחנו נבין את הכל ואם אני רוצה להתחיל את הסיוך פה זה, אה, זה גם מקום טוב מבחינתי מהניסיון שלי להתחיל ולתת לכם קצת עניינים ויש בן אדם בגרמניה אנחנו במאה ה-16, הבן אדם הזה קוראים לו מרטין לותר. כמו שאתם רואים, בן אדם מלא בשמחת חיים, אוקיי? מרטין לותר, הוא כומר בעצם. מרטין אומר, זה לא בסדר מה שקורה פה, נצפות זה לא אמור להיות את זה. ומה הוא יגיד? הוא יגיד, וואלה, ישו, היה לו בעיות, כי המסר של ישו בעצם, מה זה? זה צריך לחזור לעניינים הבסיסיים, ליסוד של הדת. וצריך להפסיק עם הסנהדרין, וניהול פוליטי, ועסקי. לא, דת זה דת, לא צריך לעשות מזה כסף, לא לעשות את כל הדברים שיש מסביב הדת היום. אז הוא הולך לכתוב. לאפיפיור, אני בכוונה משאירה את זה במאוד קטן, אבל זה להגיד לכם שיש פה 101 נקודות, והוא שולח את זה לאפיפיור, שלום אדוני האפיפיור המכובד, בלה בלה בלה, הנה השינויים הרפורמות שצריך לעשות. האפיפיור קורא את זה, שזה כתוב אגב בגותית גרמנית, אז אני לא אקרא. אבל מה הוא קורא, מה הוא מבין מזה? צריך להפסיק לקחת כסף על החרטות של האנשים ודברים כאלה. אתם מבינים, האפיפיור הוא חי טוב, הוא חי טוב מאוד גם בש... במאה ה-16, עדיין היום, אוקיי? לא מתאים לו. אז מה הוא עושה? הוא כותב לו חזרה, הוא אומר לו, אח מרטין היקר, אתה כבר לא שייך לכנסייה שלי. זהו, נגמר. אז מרטין לותר, הוא הולך להקים את הזרם שלו. הנגם שלו נקרא פרוטסטנטיזם. פרוטסט באנגלית זה התנגדות. בדיוק. אז ככה נולד זרם של הנצחות חדש. רפורמה. בדיוק. הוא בגרמניה, הוא מצליח. לשכנע מלא אנשים שמתחילים לעקוב אחריו, לא יודעת, הוא סתם משפיען כזה של הזמן הזה וכמו שאמרתי לכם, קוקוריקו, אני צרפתי אז אני חייבת לדבר על ז'אן קלווין, ז'אן קלווין שהוא היה צרפתי, אנגלי בזמן הזה זה היה כל יום, זה היה עובר מצד לצד, אוקיי? והוא עולה להגיד אני גם מסכים עם מרטין, אני גם אקים את הזרם שלי שנקרא קלוויניזם. כי למה לא? אבל אותו דבר. פרוטסטנטיזם נולד. היום יום נולד. לא? אוקיי. אז פרוטסטנטיזם נולד. משם שהבנו את זה. נבין עוד משהו קטן ואז נצוד ל... ל... למושבה. זה מפה. של המאה ה-18-19, בסדר? אוקיי? Okay, של האזור איפה שאנחנו נמצאים. אוקיי? Okay, יש לי פה, אה, אה, מה יש לי פה? איפה זה? הנה, מנשייה, מנשייה זה, 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 זה ממש פה, מאחור, מאחוריי, כן? מולכם, מאחוריי, אוקיי? Okay. יש לי את זה, יש לי פה את יפו. אז בקיצור זה איפה שאנחנו נמצאים ואנחנו פה בין לבין ממש המושבה אוקיי? שאלות? מוכנים? יאללה. שלום, מזל טוב לכם. תודה, תודה, תודה. אז חבר'ה, אני לא רוצה להגיד, אבל פה, עם הרכבת הגלה סתם, אנחנו עוברים היסטוריה, כי בעוד 20-30 שנה יהיה מורה דרך שיעבור לפה ויגיד, פעם פה היה דה דה דה. סתם עצירה, תחנה קטנה, לא קשורה לסיור שלנו, אבל כשיהיה שברים יפים, בואי, בואי, בואי לידי, בואי, 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 אני אומרת. תחנה על הדרך, לא קשורה לסיור, אבל כשיש דברים יפים צריך להראות אותם, תראו את זה, זה באוהאוס פר אקסלנס. איך אני יודעת שזה באוהאוס? בואו נלמד אתכם, קודם כל יש לי שלושה 
שלוש נקודות שחותמות על זה, מאפיינות על העבר ההוס. קודם כל יש לי צורה מאוד נקייה, מאוד פשוטה וזה, זה היה כל הרעיון של העבר ההוס. למי שלא יודע, ב-1924 בגרמניה יש כזה זרם חדש באומנות, לא רק באדריכלות אגב. באומנות בכלל, שאומרים יאללה חלש צריך להחזיר את הבן אדם במרכז החיים. חלש שה, שהדברים, שה, שהחפצים, הם, הם, הם אומרים מי אנחנו וכולי. צריך לא לשכוח שדברים, חפצים, פה, בדיוק, בדיוק, זה צריך להיות פונקציונלי. פונקציונלי. לכן כל הקישוטים וזה שהיה לפני באומנות, זורקים את זה לפח ובונים דברים מאוד אה, פשוטים. נגיד, בניינים. 1933 בגרמניה, בן אדם קטן מאוד עצבני מגיע לשלטון, אוקיי? והוא אומר שהאומנות של הבאוואו זה אומנות של, סליחה על הביטוי, זה הביטוי שלו, לא שלי, אומנות של מפגרים, אוקיי? אסור. לעשות אה, באו האוס, מלא אדריכלים אה, אה, מן הסתם עפים אה, לכל מגרמניה, אה, כ- כמה היו יהודים מסתבר והגיעו פה אה, לישראל, אז זה היה אה, 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 מנדטורי פלסטין, אה, אה, פל, אה, פל, פלסטין המנדטורי, אוקיי, והם בונים כמה בניינים בזכות זה, היונסקו, אוקיי, ייתן את, ה, את הטייטל, את השם לתל אביב, עיר הלבן. אוקיי? Okay. הלבנה, okay. סליחה. אתה יודע, היום אין דברים של ג'נדר, שם, כבר לא... זה בשנות האלפיים כל זה, כן? Okay? אוקיי, okay, אז למה זה? בגרמניה היו מלא מלא בניינים של באוואוס. למה דווקא תל אביב זכתה בפרס, אם אפשר להגיד ככה? מי יודע? למה נשארו? נכון, זה איפה שיש לנו הכי הרבה בניינים של באוואו שנשארים שדאים עומדים, למה? מלחמת העולם השנייה, היו הרבה פיצוצים באירופה ובארץ, בתל אביב בעיקר, היה לנו פיצוצים? בדיוק, מהאיטלקים וזהו, לכן כל מה שנבנה בשנות ה-30-40 נשאר פה. אז פה יש לי, תראו, את המרפסת, מאוד פשוט, מאוד נקי וזה, אין קישוטים. דבר שני, את החלום של המדרגות, שהיה אז המדרגות, זה נקרא תרמומטר, כי כנראה שזה נראה כמו תרמומטר, לא יודעת מה הם עשו תרמומטר בבית בזמן הזה. משהו מאוד 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 עקרוני לישראל, תמיד בחוץ יש עצים, אם אפשר עץ פלם טרי, סליחה שכחתי, וכן, תודה רבה, ולכן מי זה יצא, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש חוק של תל אביב שחייב בכניסה של בניינים, גינה עצים וכולי וכולי, נכון, מי שגר בתל אביב, אם עבד לא מטפל כמו שצריך בכניסה, מקבל דוח. זה בא מהבאות של השנות ה-30. יאללה. הנה, ברוכים הבאים למושבה הגרמנית. מילה גדולה, מושבה. אוקיי? זה סך הכל שני רחובות. אוקיי? זה הרחוב הזה, ועוד אחד קטן כזה שחוצה. זה משהו מאוד קטן, אבל אז זה היה סיפור מאוד רציני להקים את זה. דיברנו על סטארט-אפ ניישן, נכון? סטארט-אפ ניישן, אני אעשה עכשיו טיסה חזרה לזמן, אנחנו במאה ה-19. אתם זוכרים? מרטין לותר, מאה ה-16, פרוטסטנטיזם וכולי, אוקיי? כמה ימים נגיד עברו, ופרוטסטנטיזם זה כבר נפוץ בכל העולם. גם בארצות הברית. בארצות הברית במייל, אוקיי, יש קבוצה של פרוטסטנטי, אה, פרוטסטנטים, אוקיי? אה, אל תגידו שצרפתית זה שפה קשה, כי עברית לא, לא יותר קלה, <laughs> שתדעו לכם. אה, פרוטסטנטים שם, כשקוראים להם, 
מילניאנים. מה זה אומר? זה אומר שהם חושבים במילניום הבא, בשנת 1900, מה יקרה? המשיח יחזור, ישו יחזור לתחייה. זה מה שהם חושבים. לכן, תראו, יהודים דתיים וזה, ביום שישי מכינים את הבית וזה לקבל את השבת. אותו דבר יעשה הפרוטסטנטים של, של המיין. הם יבואו פה לארץ הקד... הקודש, אוקיי? למה? כי הם רוצים להכין את השטח להגעה של, של המשיח. וזה בדיוק מה שהם עושים. עכשיו, מה קורה? הם לא לגמרי לא יודעים מה הם עושים. יש כאלה, קודם כל יש אחד, השליח שלהם, הנציג שלהם, שמגיע פה לראות מה קורה. אתם יודעים, ארצות הברית, ישראל, אז זה כמה שבועות על, על אונייה. זה לא סיפור, סיפור פשוט להגיע. אחד מגיע ויכין את ההגעה של החבר'ה שלו. הוא פוגש אחד יהודי פה, והם עושים עסקים. מה העסק אומר? אתה תכין לי את השטר לכל החבר'ה שלי, הנה קח כסף. תיק של כסף, אין שקל פה, אתה יכול לרוץ, אוקיי? אני יודעת מה אני עושה. לא, לא, קח כסף, תקנה לנו אדמה, שעל האדמה הזו נוכל להקים בתים, ומה ש... כאילו עסקים, ומה שלא יהיה, מה שאנחנו צריכים, אוקיי? זה דיל? אתה מסכים? יופי, אני חוזרת עם החבר'ה בעוד שנה. שנה עוברת, אני מגיעה, איך קוראים לך? ראובן. ראובן. אה, ראובן, איפה אתה? ראובן, ראובן נעלם. אין שטח, אין אדמה, אין ראובן. כל הכבוד ראובן, ככה אתה עושה לי, לא יפה. אוקיי? מה קורה? הם הולכים לישון על החוב באוהלים ביפו. בסופו של דבר, מה קורה? שכשהם באים על האוניות, הם לא... תשאירו קצת במעבר בבקשה. כשהם מגיעים... סליחה. כשהם עוברים את הטמן, הם עוברים, הם עוזבים את הכל חבר'ה. זה עלייה מאוד מאוד רצינית. אין פה כוונה לחזור לזה. אנחנו מתאבדים את המשיח פה, אין לנו סיבה לחזור למיין, לארצות הברית. לוקחים את הכל, ו... הביתים. כשאני אומרת שהם לוקחים את הבית שלהם גם, הם מפרקים כל חלק של הבית, הגג, המרפסת, הקירות וכולי, והם באים, וחבר'ה, ככה נולד איקאה. ברצינות הם מגיעים, וזה חבר'ה, זה היה המרפסת של ה... של האמריקאים של המיין שהגיעו במאה ה-19 ושכשהם הם חזרו הם הקימו את זה מחדש כמובן חבר'ה יש פה שיפוצים, יש פה שיקומים וזה אבל הכל מעץ, תראו הכל מעץ ובאמת זה הבית שהיה להם במיין הם הביאו את הכל פה, לא כולם, לא שלא כולם עשו את זה, לא כל הביתים שרדו עם הזמן. יש כאלה שבסופו של דבר אמרו, וואלה, למה שנעבור בבית של עץ, אני אבנה משהו יותר מקומי וזה. אבל בהתחלה, מאה חמישים ושבע משפחות הגיעו פה, עם האשכרה, בית, בית על הגב. מוצב. לא יותר זול לבנות פה? אולי, אני לא יודעת מה היה המצב של, ה... של התיווך אז, אבל לא יודעת, לא אבל זו הייתה תפיסה או שלהם. זו הייתה תפיסה שלהם, לא, לא ידעו. ת... תחשבי, תחשבי, את במאה ה-19, את מגיעה מאוד מאוד רחוק, כמה שבועות הפלגה על הים, את לא יודעת אם את תגיעי בכלל. אין לה, את לא משאירה שום דבר שם, כולל את הבית שלך. אז הבית שלך, את בונה, את מגיעה. בוקר את עושה ככה עם השריף של, ה... של הזמן וזה אני... המקום איפה שאני אקים את הבית שלי ובאמת הקמת את הבית שלי עם הידיים שלך לא היה עכשיו מישהו שמגיע ובונה בשבילך או אם את מאוד 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 עשירה אבל את מבינה שהמאה החמישים ושבע משפחות זה לא היה הכי הכי הם מגיעים לפה והם הולכים לישון שנה שלמה על 
אה, על החוף ב- ביפו, מה קורה שהנקודה הספציפית איפה שהם החליטו לישון על החוף ביפו, שלום. הערבים של יפו אז קבעו את האנשים שמתים מטיפוס. אז היו הרבה חולים, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי הרבה מתו מזה. הם לא ידעו איפה הם שמים את האוהלים שלהם. זה היה מאוד קשה. שנה אחרי כל העניינים הסתדרו, הם קנו את השטח שלהם, הגיעו, וסוף סוף הקימו את הביתים שלהם. 157 משפחות, נכון? יש פחות מחצי ששרדה לה את השנה הזאת. זה מאוד קשה. המאה ה-19. בואו נחזור לזה, בואו נראה על מה אנחנו מדברים. אוקיי, okay, אז אמרתי לכם, אנשים מגיעים עם העץ, עם הבית על הגב, דה דה דה, בונים את הבית. אבל זה לא מספיק, אני באה, נכון, אני באה להכין את השטח שהמשיח יבוא וכולי וכולי, נכון? זה לא אומר שיש לי כסף שנופל מהשמיים. אני, אני צריכה להתפרנס, אני צריכה לחיות גם. אנחנו נקים כל מיני עסקים. ואתם יודעים מה נבנה גם? בית מלון. זה אחד הבתי מלון הראשונים שיש לנו ביפו, כי זה עדיין נחשב יפו בזמן הזה, חבר'ה. תל אביב לא קיימת עדיין, אנחנו לפחות 20, 30 שנה, לפני 20 שנה לפני הקמת תל אביב. <coughs> 1886, יש לנו גם תופעה שנקראת יציאת מהחומות בירושלים, חומות יפו. יהודים יוצאים מה, מהעיר, אוקיי, okay, עם החומות, ומתחילים גם לבנות את האזורים שלהם, אוקיי? Okay? בין האזורים, האזור היהודי הראשון מחוץ לחומת יפו, נווה צדק, כן? אוקיי? המלון בריסקו, תראו איזה יופי זה. נכון, שוב, היו שיפוצים, היו אה, שיקומים וכולי, אבל כל מה שאתם רואים, כל הכלים הפרסומים, ככה הם בנו מההתחלה. תחשבו כאילו איזה רמה של מלון נתנו אה, אז לתוגבר. זה לא היה צחוק רפורמי, זה דריסקו, דריסקו זה שני אחים ששרדו את השנה הזאת, והיה לה מאוד מאוד קשה. בואו, מי מגיע כאילו, מי מגיע לפה? זה, זה סיפור להגיע לאחור הזה. זה היה מאוד מאוד מאוד... זה היה מאוד 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 קשה לשחוד, זה לא עבד להם כל כך הסיפור של המלון הזה. באיזשהו שלב נטשו את המלון, ניסו כמה פעמים במהלך השנים. או ההיסטוריה לשקם, לפתוח עסקים, עסקים וזה, וסוף סוף הם שיפצו את הכל ופתחו מחדש את מלון בריסקו. אם יש שם חברים, משפחה וזה, מלון מאוד מאוד נחמד. יש להם למטה, בקומה התחתונה, כמו מוזיאון. נכון. עם כל ההיסטוריה, כולל הרהיטים. מכירים את הסופר מרק טוויין? תיזהרו, יש מכונים. 1887, מרק טוויין בא לבקר פה. סתם תייר שומע, ארץ הקודד, דה דה הוא בא, הוא מבקר, הוא מבקר בעין מאוד מאוד... קרות קטלנית. אמרת קטלנית, אוקיי? אבל הוא יכתוב מלא דברים על המילה, והוא יכתוב כמובן על המושבה החדשה שהוקמה כאילו שנה לפני ההגעה שלו. ביפו לקחו עם עמנואל האונייה כ-40 חברים של הקהילה. גברים, נשים, תינוקות, נערים ונערות, זוגות צעירים ואחדים שכבר עברו את צלילי אביב החיים. כוונתי למושבת אדמס ביפו, שהאחדים עזבו אותה לפני זה. ביפו השארנו את מר אדמס, אשתו וחמשת... חמש עשר אלופים, שלא רק כסף היה חסר להם, אלא לא ידעו לאן לפנות וללכת. מה זה אומר? זה אומר ששנה אחרי שהקימו את המושבה, כמה נשארים פה חמש עשרה אנשים? במצב על הפנים, הם לא מצליחים להתפרנס, הם לא מצליח, מצליחים, סליחה, אה, לעשות חקלאות, שום דבר, וגם מתחילים להיות חולים, כי אתם יודעים, שוב, אנחנו באזור מאוד 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 בעייתי, במאה ה-19, ה-18, עד המאה ה-20 זה אזור מאוד מאוד בעייתי לגור בו פה, חבר'ה, לא לשכוח את זה. עד היום. גם עכשיו. לא מבחינת בריאותית, בואו נהיה כנים שנייה. 
אוקיי? אתה יכול לנשום ולא לפחד מזה. anyways, הופה, תעבור, תעבור, אתה עורר. אני בדיאטה, מה אני אעשה? אני מוכרח מה. אוקיי? אז, מה זה אומר? זה אומר ששנה אחרי, ה-15 מתור 157, לוקחים את המזוודות, חוזרים הביתה. מה קורה? ואז באים הגרמנים. לא מבטחים על המשיח הזה בגלות. מה קורה? קורה ש... אתם שומעים אותי שם? קורל? מה קורה? קורה שכמעט במקביל יש אוכלוסייה אחרת שמגיעה גם מפה. ועם הרעיון, אותו רעיון, הטמפלרים הגרמנים. הטמפלרים הגרמנים מגיעים, והם מגיעים, מה הם רואים? בתים. יש בתים, חבר'ה. הנה, אף אחד לא גח פה. אנחנו נגוך פה, ואגב, התחלנו במתחם התחנה. כל מה שאתם רואים זה בתים ועסקים של הגרמנים, הטמפלרים הגרמנים שהגיעו לפה גם לאותה מטרה, גם להכין את השטח ל... למשיח וזה כמובן שבשבילם ארץ זו זה ארץ נוצרית, כן? זה לא, זה, זה, זה לא סתם אה, אה, הגיע <coughs> לפה. והזמן עובר עם הגרמנים, הגרמנים דווקא הם מצליחים, הם הולכים אה, לפתוח גם מלון שיעבוד סבבה, דווקא שיעבוד סבבה לזמן מאוד מאוד מסוים, אבל מה הם עושים? הם הולכים לשרת את כל השמות של, ה... של הרחובות, תראו, תראו, אנחנו פה ברחוב אוואבאח. זה לא נשמע מאוד אמריקאי, נכון? אוקיי, זה נשמע כמו... אני לא אגיד. לא, כמו גרמני. משה, מה שקורה, שאתם ראינו את הבית הזה של הטמפלרים האמריקאים? כן. ותראו את הבית הזה, מה קשור? לגרמנים. נכון, הגרמנים ייקחו גם את העניינים בידיהם. זה גם עץ, אבל. זה גם עץ, אבל בזמן הזה זה היה או פה כורכר או עץ, אז אנחנו גם, לא יודעת, יש אנשים שהיו באלזס בצרפת? לא. זה בגבול עם גרמניה, יש בתים שנראים בדיוק ככה, אוקיי? גם הדחיסים וכולי, אז אנחנו רואים גם, כאילו, את מה שאני אוהבת בעבודה שלי, שאני פה לתרגם מה שהבניינים ומה שהסביבה מספרת לנו. מפה, תיזהרו, אוקיי? ועכשיו אני... והם גם פרוטסטנטים, אז הם הולכים לשמור על כל מיני בניינים וכל מיני... עכשיו אנחנו נדבר על החיים שלהם, אוקיי? הם פרוטסטנטים, פרוטסטנטים, אמרנו זה זרם מהנצחות, אבל מה? אבל זה שונה מהנצחות. מה זה אומר? זה אומר שיש להם דרך חיים ודרך דתית מאוד 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 שונה. הדבר הכי חשוב שם, שאין תיווך של כומר. כלומר, האדם מול אלוהים. נכון. הקתוליות זה הכל דרך תיווך של כומר. יש כומר. להם כמרים, אבל זה לא נקרא כומר. מה שקורה, יש להם סוג תיווך. של נציג קהילתי. <laughs> אתה, אני, לא משנה מי, יכול להיות את הנציג או המנהיג הקה... <laughs> הקהילתי. רואה, רואה. פסטו. כן, כן. מה יש לנו מולנו? כנסייה. לא נכון, אין כנסיות אצל הפרוטסטנטים, חבר'ה. אוי ואבוי. יש טמפל בעצם, יש מקום, זה באמת את ההגדרה הראשונה, אוקיי, של בית כנסת. אתם יודעים, בית כנסת במקור זה לא מקום איפה שבאים ומתפללים. בית כנסת, איפה שאנשים באים להיות ביחד. מתכנסים. בדיוק, מתכנסים, מדברים על העניינים של הכפר, של המשפחה וכולי וכולי. אז אחרי חורבן שני, אנחנו עושים מקדש קטן, בית כנסת, לוקחים את הבית כנסת כי כבר קיים, ומשם נעשה את התפילות, זה מאוד מאוד מאוחר יחסית ביהדות שאנחנו מתחילים רק במאה, רק אצל, בתקופה הרומית, מאה השלישית בערך, שאנחנו באמת רואים בית כנסת בשימוש דתי, זה מה שאני מתכוונת. אז אתם זוכרים, הנוצרים יוצאים מהיהדות והם הולכים 
לדרך שלהם עם המנהגים שהם למדו גם בבית. <coughs> כולל, אני הולכת להתפלל בבית כנסת, אני צריכה רק מקום, אני לא צריכה עכשיו, הנוצרים, האורתודוקסים, כן, התחילו את הדברים עם, ה, עם הקתדרלות, תיזהרו, תיזהרו, עם הקתדרלות וכו', מה זה? הקתולים, לא הקתולים. הקתולים. קתולים, אורתודוקסים. אתה היית כבר ב... אה, כן, 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 סליחה, חשבתי פרוטסטנטים. לא, 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 זה ההפך, הפרוטסטנטים, אתם זוכרים למה יש את הסכיזמה עם הנצפות? עם הקתולים? בגלל שהם אמרו... מה זה? מונופיזיטים. כן, אבל אם אני נכנסת לזה, אני אשמח, אחרי הסיור נשב על בירה, אתה מזמין אותי ואני אדבר איתך על המונופיזיטים וזה. אין בעיה, זה משהו שמאוד מרתק, אבל אין לי זמן להיכנס להכל לצערי. פאולנר יתאים לי. anyways, כן, הפרוטסטנטים הם נפרדים מהזרם הקתולי, קתולי זה אומר אוניברסליס, אוקיי? אוניברסל לכולם, ופרוטסטנטיזם, דיברנו על זה, התנגדות, מהפכה, דברים כאלה. לכן הם רוצים לה, להראות גם בדרך שלהם, איך שהם אה, חיים וכולי, באמת הבדל עם האחרים. הקתולים חיים ב, אה, באושר, הם מראים אה, שיש להם כסף ושיש להם אדמות ושיש להם אה, BMW וכל מה שלא יהיה. פרוטסטנטים הם חייבים להיות צנועים. לכן אפילו הבניינים, תפילה שלהם עולה להיות משהו מאוד 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 צנוע. אפילו אם זה, זה דבר כמעט מפואר בשביל פרוטסטנטים. הייתם כבר בקתדרלות ובכנסיות וזה, כן? חבר'ה, זה 12 מטר גובה, זה הולכים לאיבוד בזה. תראו את הגודל של הבניין, אוקיי? עכשיו, מה שמאוד מעניין פה. תראו למעלה את הפעמון. הפעמון עבד בזמן של האמריקאים, בזמן של, בזמן של הגרמנים, ואז איכשהו, תחילת המאה ה-20, הפסיק לעבוד. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. פעם ראשונה שהעברתי את הסיור הזה, בו אני סיימתי כאן, הייתי קצת, אתם יודעים, כזה מתחגשת וכולי. ואני מסבירה לפעמון שזה היה קשה שמישהו תיקן את זה ושזה היה עבודה מאוד קשה כי אף אחד לא ידע איך לתקן את הפעמון וכולי ואני אומרת תודה, ביי, שמחתי, דה 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 ואני רואה שיש שניים כזה ובן אדם מאוד זקן והוא אומר לי את יודעת מה? אני המנדס שמצא פתרון לתקן את הפעמון ופה אמרתי, וואלה, יש את העבודה הכי טובה בעולם. ואז הוא הסביר לי, ישבנו פה שלושת רבעי שעה, לא היה בירה, אבל לא נורא, היה עדיין ממש כיף. שלושת רבעי שעה, והוא הסביר לי כל שלב, הם, הם ניסו 27 פעמים לתקן את הפעמון. ואז מה שהוא עשה, הוא פשוט... אני לא אדע להחזיר את כל הידע שלו, את כל ההסברים שלו, אבל אחרי 27 ניסיון הוא אמר חלאס, אני לא יכול יותר, זה לא עובד הדבר הזה, זה לא הגיוני שעם הטכנולוגיות של היום הוא תיקן את זה בשנות ה-60, כן? שבשנות ה-60 אנחנו לא מבינים את הטכנולוגיה של לפני 100 שנה, אנחנו יותר מתקדמים ממה כאילו מבחינת טכנולוגיה וכולי, והוא אמר חלאס. מה הוא עשה? הוא פשוט פיטר. טכנולוגיה, פתרון חדשה, והוא שם, ועכשיו הפעמון באמת עובד. כל זה להגיד לכם שזה גם, ומה ש... חזרתי הביתה וזה, וחשבתי על זה, כי אתם יודעים, זה שיחות שלא... זה לא קורה כל יום, וחזרתי הביתה, ומה שקורה... הופה! ומה שקורה בעצם זה שממש את ה, גם את, ה, את המנטליות או התרבות שיש פה במושבה שאנחנו מבססים את הכל על העבר, ישו המשיח יחזור, על האמונה וכולי וכולי אבל אנחנו תמיד מנסים לראות קדימה כי למרות כל הקושי ולמרות הכיש... כישלון, סליחה, הכישלון וכולי, היה תמיד אנשים שבאו אחד אחרי לשני לחדש את המקום הזה, 
יש הרבה אזורים בתל אביב שזה לא קורה או שזה קורה רק עכשיו ב-2023 חבר'ה נגד צדק לפני שנות ה-80 כולם נכון. רצו אה, להרוס את זה פה לא היה כאילו שאלה לגעת בזה, זה, לא, זה אף פעם לא היה שאלה אם צריך להרוס את האזור, את שני הרחובות האלה וזה, וזה הכל עניין של חידוש ול, ולמצוא כזה פתרון כדי לשמר על הכל. זה גם היה נראה לי התפיסה של הפרוטסטנטים וזה נראה לי המילה האחרונה שאני אגיד לכם על הסיור הזה, אני מאוד שמחתי להיות איתכם בשעה הזאת, כמעט שעה. 55 דקות, אם אתם רוצים להשלים את השעה אני פה, לענות לכל שאלות, ומקווה שנהנתם ולמדתם דבר או שתיים. וואלה, תודה רבה חבר'ה. עד מתי הם היו פה הגרמנים? אז הגרמנים בעצם במנדט הבריטי. הם העיפו את כל הגרמנים, למה? כי פה זה היה בעצם מרכז הנאצים פה. תראה, אני אראה לך תמונה של דגל נאצי וזה. כן, ראיתי בשרונה. כן, גם בשרונה, גם ביפו, תראה. הם היו עם דגלים, היה גם מצעדים כזה של נציגים, איפה התמונה הזאת? תראה. טוב, זה דווקא ביפו, זה היה ב... שגרירות הגרמנית, כאילו, כן. אתה רואה, זה, 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 זה מאוד מוזר, זה, זה מאוד מוזר לחשוב שפה, ביפו, בתל אביב, בירושלים, במושבה הגרמנית כן. בירושלים, היו במצרים של נאצים לא ועם הגרזיסקה, בגלל זה, אז מה שהם עשו, הגרמנים לקחו אותם, הקרו אותם בתחנה קודם כל, העלו אותם לצפון לעתיד, ואז לניו זילנד, ומה שקורה שזה בזכות... זכות האסירים האלה, הגרמנים, שיש לנו עליית הנוח. כי הם עשו פשוט טרייד עם הנאצים, לשחרר אלף ילדים מפולין, יהודים, עברו דרך איראן והגיעו לפה בזכות אנרגיית הסולט.